こんにちは、エルバスファームです。今日は育成ライト関連のアイテムを開発、生産されているバレルさんから新たに登場したこちらの育成ライト、ロキオクタゴンをご紹介いたします。正直このライトはあまり関心がなかったのですが先日バレルさんのオフィス見学に行った時にご紹介していただき素晴らしいライトだということに気づきましたこれは植物の育成を楽しむ方またこれから寒くなり育成ライトを検討中の方も多いと思いますのでこのチャンネルでもご紹介させていただくことにしました何がすごいかはこの後詳しくご紹介していきますが特に感銘を受けたのがこのライトの機能性と波長です現代的な機能性また太陽光のスペクトルと比べても遜色がなく数あるライトの中でも特に優れた性能を持つライトだと思いましたバレルさんのサイトではスペクトルを公表されていないのですが今回特別にそのデータをいただきましたので太陽光や一般的な育成ライトと比べてご紹介していきたいと思いますでは今回の内容はまず簡単にロキオクタゴンのスペックとどんな機能があるのかをご紹介いたしますそしてその後このライトの素晴らしい波長をご紹介いたしますまたいいことばかりでなくデメリットはないのかと思う方もいらっしゃると思いますので最後に僕が感じたデメリットもお話しいたしますでは今回も見ていきましょうではまずはスペックから見ていきたいと思いますまずサイズですがこのロキオクタゴンは直径で 21cm あり小型のパネルライトといった感じですただ厚みはなくとても薄く口金が E26 なのでこのようなスポットライト感覚で使えると思います株数が増えたりまた大株に使うとなると1頭ではこのようなスポットライトでは足りず多頭使いになることがよくありますその点このロキオクタゴンはパネルライトとして使えますので照射範囲が広くライトを複数台用意する必要がなく1頭で広範囲を照らすことができます実際僕も冬場室内管理にする際はスポットライトの多頭をやめてこのライトにまとめようと思っていますただ重さは 756g と比較的重く同じバレルさんの製品であるこのつくよみが 400g なので2倍程度の重さがありますスポットライト感覚で使えるもののこのように重さがありますのでこのような角度を変えられるライトスタンドに取り付けて上向きにしてしまうと頭が垂れてしまう可能性がありますそのため基本的にはこちらのようにライティングレールなどに設置し真下を照射するライトとして使用することになるかなと思いますそしてこのライトの優れた機能として w i f i でライトとスマホをつなげることでアプリを通して育成ライトを管理できます w i f i で接続すると電源のオンオフ光量調整朝食スケジュール管理、タイマー設定、シーンモード設定がアプリで管理可能になります。実際にいくつか機能を見ていきたいと思います。まずはこちらの電源ボタンを押すことでライトのオンオフを管理できます。離れた場所からでも管理できるので消し忘れたなんて時に便利だと思います。次に朝食ですが、この上のスライダーを動かすことで色温度を変えることができます実際にやってみます今は 100% の
状態で5000ケルビンとなっていますそしてこれを変えるとこのように暖色の3000ケルビンまで下げることができます今ちょっと明るくて分かりづらいかもしれませんがこの色温度の変化がお分かりになるでしょうか段階的に変えることができますそして次にこの下のスライダーを動かすことで調光が可能ですこちらが一番暗い状態こちらが一番明るい状態こちらも 1% から 100% の間で変更が可能ですに明るさを調整できますので植物の状態種類によって変更が可能になりますちなみに簡易計測になりますが3 0センチの今距離にしていますがマックスの状態で3 0センチの距離で4万ルクス程度一番暗くしてもう一度測ってみます4500ルクス程度ぐらいままでで下げることができますこんな感じで調光できますのでこのような多肉植物から観葉植物まで幅広く植物を管理できるかなと思いますタイマー機能もついていますのでわざわざ別にタイマーを用意する必要がなく便利ですタイマーを用意する必要がないということはライト単体をオンオフできるということですのでこのようにサーキュレーターは回しておきながらライトだけは消すということもできますそしてこのようにスケジュール設定もありますので生活のリズムに合わせてライトのオンオフ調光調色も可能です例えば朝起きた時は色温度を高くして明るさは中くらいなどにして昼間は明るさを最大限にするそして夕方になると色温度を暖色系にして光を少し弱めるなど設定が可能ですうまく使いこなせば室内でも本物の太陽の傾きと同じような色調整そして屋外管理のように植物に光を届けられるようになるかもしれませんね最後は新設定ですがこちらの4つから選択できますブリーズステップチェンジリズムオブブリーズングフラッシュの4種類ですそれぞれ見ていきますまずはブリーズそしてステップチェンジリズムオブブリーズングそして最後がフラッシュになりますこれは育成ライトとして使うよりは個人の気分に合わせて使うといい機能かもしれません主なスペクト機能は以上になります続いてドキオクタゴンのスペクトルを見ていきたいと思いますまずはこちらが真夏13時の太陽光のスペクトルになります各波長の高低差がなく穏やかな波形をしているのが特徴です続いてこちらが一般的の青の波長が強い育成ライトのスペクトルになります青の波長が飛び抜けて高くそれに伴い高低差が出ており全域に波がありますそしてこちらがロキオクタゴン5 0 0 0ルビンでのスペクトルになりますさすがに紫外線と赤外線の波はありませんがそれを除けば太陽光にかなり近い波形ではないでしょうか最近気になっていた緑の波長もしっかりと出ており全体的に波がなく自然な波形をしていますいかがでしょうか僕はこの波形を見た時かなり興奮しました
他社で同じようなスペクトルを持つスポットタイプのライトを見つけましたがロキオクタゴンはパネル型で照射範囲が広くまた超高朝食スケジュール設定もできるので個人的にはロキオクタゴンの方が太陽光に近くそして機能面も優れたライトだと感じていますまた今回は難しくなってしまうので細かくご説明しませんがロキオクタゴンは僕がよく大事なんじゃないかと言っている紫外線についても考えられています紫外線の波長域はないもののバレルさんは紫外線の波長域に隣接する400から450ナノメートルをハイパワーで照射することで紫外線の応答として見られるストレス応答や色素生成効果を得られるのではないかと考えられています実際バレルさんが行った実験でその反応が見られたそうですもちろん太陽光と同じとは言わないもののバレルさんの高性能なこのライトを使うことで紫外線に近い効果を得られるかもしれませんねこのようにロキオクタゴンは機能だけでなく性能も優れたライトだと思います最後に個人的に思うロキオクタゴンのデメリットもお伝えして終わりたいと思います僕が感じたデメリットとしては高額であること電気代が高くなりそうであること重いの3点ですまず価格ですがロキオクタゴンは1万9900円しますので他のライトと比べると比較的高額なライトになると思いますまたワット数も最大で 50W になるので電気代もそれなりにかかるかなと思いますただ考えようですがスポットライトのライトを多頭使いするのではなくパネルライトとして使えるロキオクタゴンにまとめることで使用数を減らすことができるので結果は大して変わらない気がします加えてお伝えしてきたように機能性性能も優れたライトなのでその価値を考えれば購入して損はないとも思いますあと重さですがスポットライトとして考えてしまえば確かに重いですがこれもパネルライトとして考えれば特に問題はない重さだと思います先ほどお伝えしたように真下に照射するように取り付ければ全然問題ありません今回はバレルさんから新たに登場した植物育成ライトロキオクタゴンをご紹介しましたアプリ管理に加えて優れた性能を持つロキオクタゴンは個人的にかなりおすすめできるライトの一つですこれからの室内管理に向けて揃えてみてはいかがでしょうかバレルさんの販売ページを概要欄に載せておきますので気になる方はぜひチェックしてみてくださいでは今回はこれで以上になりますこの動画が参考になったと思ってくださった方は高評価チャンネル登録をお願いいたします最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょう